ఓకే ఏలా ఖాళీ గ్లాసులతో స్టార్ట్ చేస్తే చేయబోతుంది కాజా బాయ్ నా ముఖం చూడాలి నా కొద్దిగా మూడైనా నాలుగైనా నెక్కలు పెడతా నేనేమంటానే పీనా నా సహాయ పీకే ఊష్మేనాయనాయ చెప్పాను నాకు కూడా చెప్పాను కొద్దిగా నాలుగు లెక్కలు చెప్తే ఎట్లా పీనా అరామీయే పీకే ఊష్మేనాయనాయన అరామీయే ఆయనకా మర్చిపోవాలి లెక్కలు ఎందుకు ఆయన లక్ష్మణ్ లక్ష్మణ్ కు లెక్క తెలితే ఈ పార్టీ వేస్ట్ ఏం జరగనట్టే ఏం జరగనట్టే కదా మూడుదానా లక్ష్మణ్ లెక్క తెలిసినాక మూడు ఏం జరగనట్టే తప్పులే
ఇంప్రూవ్ఈ <coughs> 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 మనం ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉండాలి మళ్ళీ ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా మనం ఎవరి యొక్క సహకారంతో అయినా ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక పది మంది ఉన్నాం అనుకోండి పది మందిల ఒకరి కష్టం వచ్చినా తొమ్మిది మంది అతన్ని పైకి లేపాలి అది యొక్క మన యొక్క వృత్తి ధర్మం తర్వాత మన ఫ్రెండ్షిప్ స్నేహధర్మం స్నేహధర్మం కాబట్టి ఇప్పుడు మనము పది మంది అయినా కూడా ఒక్కరు కష్టం వచ్చినా తొమ్మిది మంది పైకి లేపాలి అనేది ఎందుకని చెప్తానంటే దేవుడు అందరికీ ఐదేళ్ళు ఎలా పెట్టారో చిన్న పెద్ద అనేది తారజంబం పెట్టారు కాబట్టి అది అందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నాను ఎందుకంటే అయ్యో నాకంటే చిన్న అనే చూసుకోవద్దు స్నేహం గొప్పది కాబట్టి ఇప్పుడు మన అందరి యొక్క ఫ్రెండ్షిప్లో ఎవరైనా కొంచెం కొంచెం లో వేస్తూ ఉన్నా కూడా మన సాయశక్తుల సహకరించి వాళ్ళను ఇంప్రూవ్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ యొక్క సవముఖంగా నేను తెలియపరుస్తున్నాను మీరు అందరూ సహకరించాలి ఏదైనా నేను ఇప్పుడు మాట్లాడే దానిలో తప్పులు ఉంటే క్షమించాలి ఇక్కడికి వస్తే బెస్ట్ మిత్రులందరికీ నన్ను చూడాలి మా స్నేహితులకు క్లాస్మేట్స్కు కాలేజ్ మేట్స్కు అందరికీ ఈ రోజున ఇంత కార్యక్రమం వేసిన డిఎస్పి నరసన్న గారికి మిత్రులందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలియపరుస్తూ నా అభిమానం ఏంటంటే స్నేహితులలో పెద్ద చిన్న ధనిక బీద అనేది వర్గం ఉండద్దు ఉండదు కూడా నా భావన ఏంటంటే మనము మన స్నేహితులము మనము అనేది ఆలోచన మీదే ఎప్పుడు కానీ మనం ముందుకు పోవాలి పెద్ద చిన్న అనే ఆలోచన వద్దు ధనిక బీద అనే ఆలోచన లేకుండా మాత్రం దయచేసి మనం ఉండాలి ఇప్పుడు మనం కలిసి మెలిసి ఉన్నాం స్నేహపూర్వకంగా స్నేహమే జీవితం రా అన్నట్టుగా స్నేహాన్ని మనం ముందు ముందు స్నేహభావంలోనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించుకొని ఆ భావనతోనే మనం మెదిలాలి కనుక కలవాలి కూడా అందరం కలిస్తే ఒక వాళ్ళ ఉన్న మనోబాధన కావచ్చు మనోవేదన కావచ్చు ఆహ్లాదం కావచ్చు ఎంజాయ్ కావచ్చు కుటుంబ సమస్యలు కావచ్చు ఏది ఉన్నా కానీ ఈ పరిష్కారం అనేది స్నేహభావంలో స్నేహితులు
ఇటు ఇటు చెప్పు ఇప్పుడు నీకు పాట పెడితే డాన్స్ చేస్తావా ఏంటిది ఓకే ఏంటిది ఇప్పుడు క్లియర్ చెప్పాలి కదండి చెప్తలేదు అట్లా మీ అందరు మేడమ్స్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరు ఒక తీరుకు ఉన్నారు మనం ఉన్నదాంట్లో అడ్జస్ట్ అవుదాం మనము యాభై ఏళ్ళ తర్వాత కలిసిన అందరం సంతోషంగా ఉంటేనే ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం సంతోష మేము యాభై ఏళ్ళలో మా కాలేజీలో మేము నూట ఇరవై నూట యాభై మంది ఉంటాం ఇక్కడికి వచ్చింది అంతా పన్నెండు పదిహేను మంది వచ్చినాం సో మిగతా ఎంతమంది ఎన్ని బాధలు ఉన్నారో పాప మనం అందరం మంది లేదండి ఒక మూడు నాలుగు మూడు నాలుగు నెలల నుంచి ఈ కార్యక్రమం నడుస్తున్నది కదా ఫస్ట్ కార్యక్రమం ఇప్పటికీ మూడు నాలుగు నెలలు అయింది ఇంకా అందలేదని కాదు కానీ కొంతమంది ఈ లెవెల్కి వచ్చే స్టేజ్లో లేరు ఫస్ట్ ఇది స్టార్ట్ చేయడానికి నేను బాగా ఆలోచించు నా ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ బ్యాచ్ కానీ అందరిలో మూర్తని ఉన్నాడు మూర్తని ఒక కోటీశ్వరుడు కాకపోతే ఆయనకు ఆన్సెస్టర్ ప్రాపర్టీ పోతే కలిసి వచ్చింది నాకు ఏం లేకుండా మా తా మా కాకా కాకాయతాడు వీడికి పొలం ఉన్నా ఇలా పొలం పని చేయడానికి వేది నేను అట్లాంటి అట్లాంటి స్టేజ్ నుంచి నేను ఉన్నంతలో ఆర్థికంగా పెద్ద గొప్పని కాదు కావచ్చు కానీ ఈ బ్యాచ్లో అందరికంటే సామాజికంగా ఒక డిఎస్ ఉద్యోగం చేసిన నిన్న నేను డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి దగ్గర పోయాను ఆయన ఆయన కొత్తగా వచ్చింది కృష్ణమూర్తి అని డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి వచ్చింది నేను సీనియర్ సిటిజన్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసి ఈ జిల్లా దానికి అధ్యక్షునిగా ఉన్నా ఆయన ఆ అధ్యక్ష హోదాలో పోయి కలిసి ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సంపాదించిన ఉద్యోగాన్ని నా వరకే ఉంచుకుంటే ఎట్లా అని ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నా ఇంకా మా క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళ వీళ్ళని కలుపుదామని మా ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్ ఒక ఒక గ్రూప్ తయారు చేసిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ బ్యాచ్ ఒక గ్రూప్ తయారు చేసిన దీంట్లో మొదలు ఫస్ట్ మేమే ఇండివిజువల్గా కలిసినాము దాని తర్వాత ఏంటంటే ఫ్యామిలీ కలుపుదామని ఒక వారం పది రోజుల నుంచి చేస్తుంటే ఇరవై మంది వస్తా ఉన్నారు పది మంది వస్తా ఉన్నారు పన్నెండు మంది వస్తా ఉన్నారు లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఎంత మంది వచ్చి ఎనిమిది మంది వచ్చి ఫ్యామిలీస్ అయితే మేమే కొంచెం ఎక్కువ వచ్చి కావచ్చు కానీ అంటే ఇది ఇనిషియల్ ఇంత తోడిది మనం నిరాశ చెందొద్దు చేస్తుంటే చేస్తుంటే వస్తుంటారు మనం ఒక ఏజ్ వచ్చినాం మనకు కొడుకుల సమస్యలు చూడాలి కోడల సమస్యలు చూడాలి బిడ్డలు చూడాలి అల్లుల చూడాలి మళ్ళీ మన మనవాళ్ళ మనవాళ్ళని కూడా చూడాలి తీరే టైంలో ఏదో పని ఉంటుంది రాకపోవచ్చు అంత మాత్రాన కాదు కానీ ఒక రొచ్చిలా రాకున్నా ఈ కల్చర్ కంటిన్యూ చేద్దాం దీన్ని సమాజానికి మనం ఒక ఫలానా ఇంటర్మీడియట్ నువ్వు ఇంత చేస్తానంటే మనం ఎందుకు చేయొద్దు అనేది చాలా మందికి రావాలి ఆలోచన తర్వాత ఇంతకుముందు మన బైసాబ్ భిక్షపతి గారు మాట్లాడండి భిక్షపతి బైసాబ్ ఏమన్నాడంటే పది మందిని కలిసినాము తొమ్మిది బాగానే ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు తొమ్మిది మంది పక్కగా జరగకుండా తొమ్మిదిలో ఒక నలుగురం అన్న దానికి సపోర్ట్ చేద్దాము ఆ కల్చర్ ఆ కల్చర్ డెవలప్ చేసుకుందాము అని ఇప్పుడు మన ఇంటర్మీడియట్ బ్యాచ్లో మేము నూట ఇరవై మంది మా మొత్తం బ్యాచ్ ఇప్పుడు ఒక ఇరవై ముప్పై ఫ్యామిలీ కలవగలుగుతారు ఇరవై ముప్పై ఫ్యామిలీలో కూడా ఎవరికైనా సమస్య వచ్చినా ఆర్థికంగా కావచ్చు సాంఘికంగా కావచ్చు ఒక్కోసారి చిన్న మాటతోటి
అంటే పోలిసేంకు ఫోన్ చేస్తా బాబుగా ఫలాన అప్సరు వీలైతే చేయమని చెప్తా నర్సింహమూర్తి కనిపెట్టి అన్న నాకు చెప్పాలి అన్న నువ్వు నర్సన చెప్తే నాది చూసి చెప్పు పెద్ద మహానుభావుడే మిమ్మల్నే కాదు ఫస్ట్ నన్న తిప్పుతాడు తర్వాత మిమ్మల్ని మీ దగ్గరకు వచ్చింది అన్న మాట్లాడుతున్నారు మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు మేమేం కోరలేదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది చూడండి ఆప్యాయత ప్రేమ మాత్రం కావాలి ఎవరి నుంచి ఎవరి నుంచి ఎవరి నుంచి ఎవరి నుంచి ఎవరి కోడలు మూడు ఎవరి కోడలు అదే దగ్గర చూపియాలి కదా అందుకని నడవసలేదు ఏం చేయమంటే అంటే బలవంతంగా నడు కట్టబట్టుకుని నడు ఎట్లా నడు వాస్తవంగా కట్టబట్టుకుని నడిచింది ఆ వీడియో తీసినా నేను నువ్వు కట్టబట్టుకుని నడు ఎట్లా నడు నువ్వు నడిస్తేనే బాగుపడతావు మందులు వేస్తాను ఇంత గావు ఆమె స్ఫూర్తి కొత్త పిల్లలు అండి డాక్టర్ ఉన్నది ఆమె మీరు ఎట్లా నడిపిస్తారో నడిపియండి అండి ఆమెకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఆ కండ్రాలు వీక్ అవుతానాయి కండ్రాలు వీక్ అయితే వాటికి ఎక్సర్సైజ్ అయితేనే మళ్ళీ బాగా అవుతాయి వాటి ఏ మందులు వేసినా బాగుకావు మీరు ఎట్లా నడిపియండి ఆమె బలవంతంగా నడిపియండి ఎట్లా నడిపియండి తీసుకోవద్దు ఓ రోజు కొంచెం అక్కడ నడవండి ఇక్కడ నడవాలి రేపు ఇక్కడ నాలుగు అడుగులు అంటే అంత అది అన్నాక ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు అట్లే నడిపించిన ఆమె ఏమని అనుకుని నడిపించిన ఇంటికి వచ్చిన బిడ్డతోటి కొడుకుతోటి చెప్తే ఇట్లా అంటున్నారా మీ అమ్మ తీసుకోదా అంటే అమ్మ మాటలు పట్టించుకోకుండా అట్లే నడిపిస్తుంది నర్సన్న అయినా మెల్లమెల్ల మెల్లమెల్ల నడిపించేది తర్వాత మాకు పోలీస్ లో చాలా ట్రైనింగ్ ధైర్యం తెచ్చిన ట్రైనింగ్స్ చాలా చెప్తాను అట్లా అట్లా అంటది లే అని చెప్పి నడిపిస్తే ఇప్పుడు నర్సింహస్వామి గుట్ట ఆమె ఎక్కింది ఆమె ఎక్కితే మన సమ్మానికి వచ్చేవరకు మాత్రం